galpão antigo, de fachada simples, pintada agora de azul, já funcionou uma oficina de carros como a do vizinho. Hoje, o espaço abriga um misto de casa e ateliê. A construção com o pé direito alto oferecia a possibilidade de transformação e seduziu o artista plástico Rodrigo Bueno. Envolvido com projetos sociais e ligado à cultura de rua, ao hip hop, o artista também é conhecido por garimpar pela metrópole objetos e materiais que foram descartados. A gente fala muito de reciclagem hoje em dia, que é metal, plástico, lixo, lixo molhado, seco, mas fala-se pouco de utilização, reutilização da madeira. A madeira encontrada em caçambas, carregada de história, é a matéria-prima eleita por Rodrigo para imprimir sua criação, sua inspiração. Madeiras de lei que já foram piso de casas antigas, hoje formam mosaicos e grandes painéis. O ateliê, que recebeu de Rodrigo o nome de Mata Dentro, é um espaço sem limites para a experimentação. A gente encontra coisas raríssimas, como o um conjunto de portas de jacarandá, uh, caviúna, madeiras que você não pode encontrar mais legalmente no mercado. Né? E isso tem uma preciosidade tão grande e que é um convite à mata antiga, à mata anterior. Né? Você visitar, reconhecer uma madeira e revelar o, o valor simbólico que tem aquilo através de uma intervenção artística. Eu pinto retratos, eu revelo a cor da pele desses retratos né? com a textura real da madeira. Então o jacarandá sempre revela a pele negra, a pele mulata. O que não desperta mais interesse nas pessoas, ganha nas mãos de Rodrigo uma nova oportunidade, uma releitura. É assim no ateliê e na casa. Uma mesa de açougue agora é a estante. Uma antiga janela fica perfeita como box e parte de uma porta se transforma em tela. Adepto das ideias de reciclagem e consumo consciente, o arquiteto e designer Alexandre Salles montou no mesmo espaço o seu escritório. É claro, com muito material reciclado. Ele acredita que é preciso repensar o descarte. Muitas vezes é não querer ver perto e de ir para algum lugar ele vai, né? O que acontece é que tudo tem uma sobrevida. Então o descarte material, ele está ligado a um descarte humano, porque hoje em dia a gente tem é, uma esta, estatísticas que comprovam que o lixo gera vida, gera trabalho para muitas pessoas. Rodrigo também quer provocar reflexão com um reaproveitamento inusitado. Na cadeira onde muita gente se acomodou, hoje... Brotam fava e pequenas bromélias. Essas brincadeiras da germinação das sementes, da, da vida brotando do quase nada ali, a gente percebe que a gente pode trazer isso para a nossa vida também. Música